পর আবারো স্বাগত নিউজ উইকে সঙ্গে আছি আমি তাজকিয়া মিন্তা নাজিব ডিসেম্বরের শেষ দিকে বাফেলোতে তুশার স্তূপে চাপা পড়া বিভিন্ন জনকে উদ্ধারে ব্যস্ত ছিল স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সিটি পুলিশ ও স্যানিটেশন বিভাগ মিলে আটকে পড়া গাড়ি পাশাপাশি উদ্ধার করেছে হতভাগাদের লাশ মূলত যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় দ্রুত কমেছে তাপমাত্রা গেল সপ্তাহের বড় দিনের ছুটিতেও আবহাওয়া সতর্কতার মুখে ছিল প্রায় তেরো কোটিরও বেশি মানুষ শক্তিশালী আর্কটিক ঝড়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে নিউইয়র্কের উপকূলীয় এ অঞ্চলটি যেখানে প্রায় অর্ধ শত প্রাণহানির তথ্য পাওয়া গেছে সিটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তারা বলেন গেল পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়েনি বাফেলো যুক্তরাষ্ট্রে ভয়াবহ শীতকালীন ঝড়ে মৃতের সংখ্যা অর্ধ শত ছাড়িয়ে গেছে ওই ঝড়ের কারণে গাড়ির ভেতরে আটকা পড়েছিলেন অনেকেই এছাড়া বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল লাখ লাখ ঘরবাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ফলে আরও প্রাণহানির ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে সেই ধারাবাহিকতায় ডিসেম্বরের শেষ দিন পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপ সরাতে ব্যস্ত ছিল বাফেলো সিটি কর্তৃপক্ষ probably uh, the worst storm that the city has seen in over 50 years, and perhaps, maybe, the worst storm in recorded history uh, since these storms have been tracked. Buffalo, again, was ground zero. The work that they are doing is, is nothing short of grueling, and let me stress that how grueling that this is. They have personally recovered and transported 28 storm-related deaths, They have also personally transported uh, another, uh, at least a dozen or more uh, people who have passed away by natural deaths that normally would not fall under the, uh, the, the responsibility of the police department. এদিকে ইট পাথর আর ব্যস্ততম নগরী নিউ ইয়র্ক সিটি ছেড়ে কোলাহল মুক্ত পরিবেশ আর একটু প্রশান্তির আশায় বাফেলোতে বসতি গড়েছিলেন অনেক বাংলাদেশি ভাগ্যের নির্মম পরিহাস বিদায় বছরের শেষ দিকে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাদের সবকিছুই ওলটপালট হয়ে গেছে সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হল আমাদের রিয়াদ ভাইয়ের ভাই উনি ক্যানসিংটন এবং সাফকের ওখান দিয়ে যাওয়ার সময় উনি দেখলেন যে রাস্তার উপরে কয়েকটি বডি পড়ে আছে পাঁচটারও বেশি কারণ আমরা শিওর না বডিগুলো কি এখনও জীবিত না ফ্যামিলি ডলারে লুট চলছে গাড়িতে এসে এসে লুট করে নিয়ে যাচ্ছে পুরো ফ্যামিলি ডলার যে যেমনি পাচ্ছে সামনে বসা ছিল বাকি সবাই আমি পিছনে ঢুকে দিছি ঢুকে দেওয়ার পর তারপর যখন আমি রোয়ানা হই মানে একের দিকে একজন থাকে কিছু করার নাই তো সবাই নামাই তুইব আমি কোনো কিছু সামনেই দেখতেছি না আমি আমি জানি না কীরকম আমি গাড়ি ড্রাইভ করছি বা কিভাবে আমি গেলাম আমি নিজে এখনও কল্পনা করে পাই না খোলা রাখছে শুধু কমিউনিটি তারপরে উনি এক আজকে আসছে যে ওপেন করার জন্য এটাও তো ইউনো অনেক ধন্যবাদ যে ইউজ আ বিগ বিগ স্ট্রাগল আমরা শুনছিলাম আপনার খবরও যদি দেখেন সামবারি ওয়েন টু দ্য স্টোর দোকানে যাওয়ার মধ্যেই তারা বাসা ফিরে আসে না মারা গেছে প্রত্যাশার তুলনায় অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ে বাড়ি ক্রয় করেও ধেয়ে আসা দুর্যোগ মোকাবেলায় স্থানীয় প্রশাসনের পর্যাপ্ত সেবা না পাওয়ায় বেশ বেগ পেতে হয়েছে অনেক অভিবাসীকে তাই তো বাফেলোতে অসংখ্য বাংলাদেশি বসবাস করায় নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে তাদের আপনার মাধ্যমে একটু মেসেজ দিতে চাই যেটা গত কাল রাতে কিংবা তার আগে ঘটছে যে কিছু লোকজন দুষ্কৃতিকারীরা বিভিন্ন বিজনেস ইনস্টিটিউশনগুলোকে ভাঙচুর করে ওখানে লুটপাট করছে তো ভাই যেহেতু শুধু আমি পল্লীর কথা বলবো না আলাস্কা আছে বাফলো বাজার আছে এরা প্রত্যেকেই ভাই আপনাদের 
আমাদের প্রয়োজনগুলো মেটানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছে জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় এখন পর্যন্ত পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি অঞ্চলটিতে ফলে যে কোনো ঝড় কিংবা তুষারপাতে মৃত্যু ঝুঁকিতে পড়তে হয় স্থানীয় অধিবাসীদের এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি বিনিময়ে ঝড়ে হারালো অনেক তাজা প্রাণ তবে আছড়ে পড়া প্রলয়ঙ্কারী শীতকালীন ঝড়ে বাফেলোতে কোনো বাংলাদেশি প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি দুর্যোগ পরবর্তী ক্ষতি মোকাবেলায় বাফেলো এরি কাউন্টির প্রধান নির্বাহী ব্রিফিং করেছেন যেখানে তিনি নিজেদের সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরেন জানান হঠাৎ করেই অতিরিক্ত অভিবাসন ও বসতি গড়ে ওঠার সঙ্গে কর্তৃপক্ষের দুর্যোগ মোকাবেলা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা যায়নি তাই তো রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ সহায়তা চেয়েছেন তিনি 100 military police are coming in from the National Guard as well as additional New York State police from other parts of New York and that the New Jersey State Police are coming into New York to offset the New York State Police that are being moved in here uh, because people just are ignoring the driving ban. 